Bueno chicos, esto que veis aquí es todo lo que me voy a llevar en plan geek a la playa y os voy a explicar un poco en qué consiste cada cosa para que entendáis por qué me llevo cada uno de estos productos que me va a resultar seguro indispensable. Quizá muchos pensaréis, no, seguro que luego no los usas todos. Veréis como sí. Vamos a empezar por la punta, ¿vale? Aquí por la izquierda. Toallita limpia gafas perfumadas. Estas típicas del Mercadona están muy bien para lo que es limpiar los móviles, limpiar las gafas, vamos, todo lo que tenga que ver con, con la pantalla de los móviles, las tablets, incluso las lentes fotográficas de la cámara, mmm, lo limpia súper bien, así que esto no puede faltar. Después, aquí tenemos tres cristales templados, son para los iPhone de mi hermana, mi cuñado y Vane, así que los tres cristales porque los vamos a colocar para que, bueno, si hay algún accidente, que sea lo menos doloroso posible. Luego tenemos aquí la Samsung Galaxy Tab, que probablemente Vane va a empezar a leer algún que otro libro con ella, ¿verdad Vane? Claro. Que ya se lo he preparado hoy en Amazon. Después tenemos dos palos selfie, uno para Vane y otro para mí. ¿Para qué? Para utilizarlas con dos cámaras, la Sony y la 3GO que ahora veremos. Bueno, seguimos, dos pilas. Estas dos pilas son por si acaso el ratón inalámbrico, porque me tengo que llevar un ratón, se queda sin, sin pila. ¿Para qué es el ratón inalámbrico y el teclado? Que aunque no lo ponga aquí, tengo que deciros que voy a llevar el Mac Mini, el teclado y el ratón para poder, eh, si quiero editar en algún momento y tengo ahí la pantalla de la tele, pues alguna tarde me puedo poner un ratillo. De ahí que tenga que ser inalámbrico porque no puedo estar pegada a la tele con el cable. Esta es una funda acuática que sirve para eso, pues para meter el móvil. Yo no la voy a usar lo que es para sumergir, aunque se puede, porque... Aunque digan que esto va bien y tal, yo lo noto un poco endeble, aunque ya la he probado y, y va bien. Pero la voy a utilizar simplemente para poder bajarla algún día a la playa o a la piscina sin miedo a que se te meta arena o agua en plan salpicaduras. Nada más. Después tenemos aquí tarjetas. Esto siempre viene bien porque llevo dos de repuesto y además las que van metidas en las cámaras. Y luego esto directamente va al Mac Mini por detrás con su salida de micro SD. Aquí tenemos la Canon. No me la pensaba llevar porque voy a grabar casi todo con la Sony, pero la Canon me van a ayudar a entender un poco mejor cómo es la edición manual, así que me la tengo que llevar porque es una bestia parda y esta es la que me puede a mí enseñar un poco a manejar un poco más el tema de la luz y tal. De todas maneras aprovecharé para hacer algunas fotos y algunos vídeos ya con más calidad en la playa. Todo esto lo veréis después de venir de vacaciones. Aquí tenemos el 360, que es el, el altavoz este que funciona súper bien, el Veo. Su duración de batería dura unas dos horas más o menos, pero para lo que es bajarlo a la piscina y a la playa, pues me sobra. La verdad que no necesito más. Aquí tenemos algo que a Vani le gusta mucho para hacer sus snatchas, que son las pinzas estas que nos permiten poner el ojo de pez y el gran angular. Así que esto lo puedes colocar no solo en el iPhone, sino en cualquier smartphone. Esto me costó 3 euros, creo que fue, o 2 y pico, y fue en, en Aliexpress. Me llegó en dos semanas más o menos. Un bolígrafo, porque nunca se sabe cuándo se puede necesitar apuntar algo. Del autógrafo. También. Aquí tenemos el bambú. No me acordaba ya del bambú, churri, lo acabo de rescatar. El bambú es un bolígrafo que me regalaron el año pasado también por Reyes, que se puede decir que es súper bueno para el tema de si tienes que subrayar en algún libro, si tienes que hacer en el Snapchat alguna tontería o simplemente si en la tablet o en el móvil quieres escribir algo, con esto se escribe bien, no con el dedo, esto se escribe mejor. Y a la misma vez su hermano pequeño, que este más que nada para también para que haga sus sí. cosas en el Snapchat. Luego tenemos el cargador del iPhone con su respectivo trocitos de Subaru, que por cierto cariño ya se está yendo un poco el Subaru, no tanto del cargador sino de los auriculares. Las baterías, esta es la batería de la Sony, la batería de la Canon, de la Sony, de la Canon, las romos, esto es indispensable, ¿vale? Esto eh, es de, os voy a decir exactamente, 10.400 mAh y sirve para cargar tanto tablet como móvil, ya hice un análisis en el canal, ¿vale? Esto pesa un poco, pero esto lo bueno que tiene es que puedes irte fuera con la tranquilidad de que si tienes que cargar tu dispositivo te da para cargar por lo menos... 6 teléfonos, ¿vale? O una tablet y cuatro veces el teléfono. El cable micro USB del OnePlus One, que me sirve tanto para el OnePlus One como por si tengo que cargar el Kindle, como por si tengo que cargar el mando y pega, como si tengo que cargar la Sony o la 3GO, porque la Sony lo bueno que tiene, al contrario de la Canon, es que directamente puedes cargarla desde la cámara, no necesitas sacar las baterías, pero aún así yo tengo baterías aparte por lo que pueda pasar. 
El Kindle. Bueno, pues me estoy leyendo unos cuantos libros y muy pronto voy a tener un vídeo en el canal con el primer proyecto de book, ¿vale? Así que el Kindle no puede faltar porque esto para llevártelo a la playa es lo mejor del mundo. No llama la atención para nada, la gente no intenta robártelo porque nadie, ningún ladrón quiere ponerse a leer. Así que lo mejor que hay es esto porque aunque le pegue el sol y aunque le caiga un poco de agua tampoco le pasa nada. Aquí tenemos la funda protectora para el agua de la Sony que hemos podido probar y la verdad funciona bien, cariño, ¿verdad? La verdad sí. Funciona muy bien, aunque nos dijeron que solo se puede sumergir 5 metros, pero es que de momento tampoco vamos a hacer submarinismo. La 3GO, ya sabéis que le damos un uso un poco más rudo, es también para meter en el agua y tal, pero esto más para hacer más locuras, para tirarte la, la cámara por el agua, lanzarla, tirarla que va a Claro, más fuerte, ¿no? Los auriculares, esto es lo que yo digo que ya se está yendo, el seguro vamos a tener que poner nuevo porque le estoy dando mucha caña. Los AirPods, aunque van a también llevar a los suyos. El OnePlus One, que el uso principal va a ser el OnePlus One con el iPega para poder jugar algunos juegos que con Android se me permite completamente poder jugar eh, con el mando, cosa que ni OS, ¿no? Este es el cargador necesario para que funcione el Pebble, porque ya sabéis todos que el Pebble y yo somos uno, somos una extensión. Aquí llevo el Pebble, lo llevo puesto, ¿vale? Así que no lo incluyo aquí porque lo llevo colocado. Este es otro cargador para el, el altavoz Veo. Esto es una funda, por si acaso me canso en los 15 días, ya sabéis que soy muy de cansarme de las fundas, me canso de la que llevo. Le pongo esta. Y por último, este enchufe, que vais a tener un análisis prontamente de este enchufe que nos va a permitir cargar con una sola, con un solo enchufe, mejor, vamos, nunca mejor dicho, eh, tablet, tablet, teléfono, teléfono, ¿vale? Y esto lo bueno que tiene es que como sabéis todos que en la playa y todo eso, no es que haya infinidad de enchufes, con esto pues simplemente vamos a estar todos satisfechos porque vamos a tener nuestra carga en nuestros dispositivos. Así que por ahora creo que es esto, ¿vale? Eh, no hay nada más, el Mac Mini, como he dicho, el teclado y el ratón. Y ya está, no sé qué os parecerá, pero bueno, esto es lo que me va a llevar a la playa. Así que tengo que cogerme ahí mi mochila, la que va a colchar, y empezar a meter trastos. ¿Qué te parece, Churri? Tampoco tanto, ¿no? No. Está bien. Se le va Nada a dar más. uso a todo. Mira, Mo Mourinho se ha quedado dormido mientras que estaba contando esto. ¿Verdad, Mou? Por cierto, también podría ponerte a ti ahora aquí encima, porque te he puesto un chip. <risa> Esta mañana le hemos puesto un chip a Mou. Para que si se pierde en algún momento, que ya haré yo porque no se pierda, nos lo devuelvan. Ya podríamos sacar, podríamos sacar ya la maleta de Mou, ¿no? Claro. Ya solo falta la maleta de Mou. Bueno, chicos, nada más. Os dejo, voy a subir el vídeo y me voy de vacaciones. Cuando estéis viendo esto, voy a estar ya pegándome unos paños en la piscina. Vamos, flipante. Subiremos las cosas a Snapchat, tanto Anita Poppy como Bani Aragón 7. Saludos. Frikis, geeks y demás. <risa>